మన సంస్కృతి ప్రకారం పోయిన వాళ్ళందరూ మంచివాళ్ళు అలాగే పోయిన వాళ్ళను పోయిన వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు ఏం తీసుకెళ్ళారు అని కూడా మనం జనాధికంగా అనుకుంటూ ఉంటాము వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరైనా మంచో చెడో ఏదో ఒకటి వదిలిపెట్టి పోతారు మంచిని చూసి నలుగురు ప్రభావితం అవుతారు అలాగే చెడు పోయిన తర్వాత తన గురించి ఏం మాట్లాడుకుంటున్నా ఉన్న దాన్ని బట్టించి చెడు చేస్తే ఇట్లా మాట్లాడుకుంటారు కాబోళ్ళు అని ప్రస్తుతం వారసులు కానీ రాజకీయ వాళ్ళకి రాజకీయ వారసులు కానీ మామూలుగా సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరికి కానీ మన కుటుంబ వారసులు వారసులు కానీ మన పక్కన వాళ్ళకి కానీ అది ఒక గుణపాఠంలాగా పాఠంలాగా గుణపాఠంలాగా ఉంటుంది కాబట్టి చనిపోయిన మనిషి గురించి మనం మా మాట్లాడుకోవటం అనేది మంచి ఉంటే మాట్లాడుకోవచ్చు కానీ చెడు మాట్లాడుకోవాల్సి వచ్చింది దురదృష్టవశాత్తు చెడు మాట్లాడుకో మాట్లాడటం మాట్లాడటం అనేది తను మిగిలిచిపోయినటువంటి చెడుని గురించి మాట్లాడుకోవటం అనేది సంస్కారం కాకపోయినప్పటికీ మనకున్నటువంటి ఈరోజు ఉన్నటువంటి ఈ కరెంట్ పొలిటికల్ సినారియోలో మనం మాట్లాడక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడింది డాక్టర్ కోడెల శివప్రసాదరావు గత వారం రోజులుగా తెలుగు ప్రజల నోట్లలో నడుతున్నటువంటి పేరు ఈయన మరణానంతరం నేను అందరూ యూట్యూబ్లో ఉండేటటువంటి చాలా ఛానల్స్తో పాటుగా టీవీలు కూడా ఎవరి ఎవరి తోచిన విధంగా వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ వచ్చారు ఇందులో ఒక ముఖ్యంగా నేను అభిమానించేటటువంటి ఒక జర్నలిస్ట్ తను అన్ని నిష్పక్షపాతంగానే ప్రతిదీ చెప్తూ వచ్చే సందర్భంలో అతను నేను అభిమాని అభిమానిస్తూ ఉంటాను అతను తిను గురించి కో డాక్టర్ కోడెల గురించి ఆయన ఆ రోజుల్లో మొట్టమొదటి రాజకీయాల్లోకి వచ్చినప్పుడు శివ సినిమాలో హీరోలాగే ఉండేవాడు ఆ పెదపై ఇలా మారిపోయాడు పిల్లల వల్ల ఆయనకి దుర్గతి పట్టింది అంటూ చెప్పుకుంటూ వచ్చారు అది చెప్పిన తర్వాత నేను ఖచ్చితంగా నర్సరాపేట వాసిగా నేను మీతో కొన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకోదలుచుకున్నాను ఎందుకంటే నాకు వాస్తవాలు తెలుసు నేను ఒక పార్టీ తరఫున పోలింగ్ ఏజెంట్కి నేను బూత్లో కూర్చుంటూ ఉండేవాడిని కాబట్టి నాకు నేను మీతో షేర్ చేసుకునే చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను డాక్టర్ కోడెల ఎనభై మూడు నాటికి నర్సరావుపేట టౌన్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సర్జన్స్ మంచి పేరున్న అతను ఆయన డా ఎన్టీ రామారావు పార్టీ పెట్టిన తర్వాత ఎవర ఎవరికి టికెట్లు ఇవ్వాలి అనే ఒక క్రమ ఆలోచన క్రమంలో డాక్టర్లకి లాయర్లకి ఇచ్చుకుంటూ పోయారు కొత్త కొద్ది గొప్ప పేరు ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి అని చెప్పేసి అలాగే డాక్టర్ కోడెల శివప్రసాద్కి ఆ రోజున సీట్ రావడం జరిగింది ఆయన ఈరోజు ఆయన కోసం ఇంతమంది సమూహం వచ్చారు ఇంతమంది పట్టు ఉంది అది ఉందన్నగా అని మనకి కనపడుతున్నా ఆ రోజున ఆయన హాస్పిటల్ స్టాఫ్ మాత్రమే ఆయన వెనక ఉంటున్నారు ఎన్టీఆర్ అభిమానులు మాత్రమే ఉన్నారు ఏ సామాజిక వర్గం కూడా ఆయనతో లేదు ఆయన మూడు జీపులు పెట్టుకొని స్టాఫ్ తోటి ఆ ఎన్టీఆర్ అభిమానులతోటి ఆయన కాంపౌండర్లు హాస్పిటల్ ఉన్న కాంపౌండర్లతోటి మూడే మూడు జీపులతోటి క్యాన్వాస్ అంతా కంప్లీట్ చేశారు ఎన్టీఆర్ గాల్లో ఆయన గెలవటం జరిగింది అప్పటి వరకు నర్సరాపేట లేదు అరాచకం జరిగిపోతున్నట్లు ఆ అరాచకాన్ని తట్టుకొని అడ్డుకొని ఈయన హీరో అయిపోయాడు అన్నట్లుగా విళ్ళప్పిస్తూ వచ్చే చాలా ఛానల్స్ ఆ రోజు ఆ రోజు వరకు కూడాను కోడలిశ్వర ప్రసాద్ ఒక కమ్యూనిస్టులు తప్పించి అందరు కూడాను నర్సరావుపేట అంటే కాసు వెంగలరెడ్డి కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి అంటూ కాసు కుటుంబం మాత్రమే గుర్తించేటటువంటి రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడాను ఆ రోజున నర్సరావుపేటలో ఒక కమ్యూనిస్టులు తప్పితే అందరూ కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి వెంగలరెడ్డి గారి గడప తక్కను తొక్కని వారంటూ ఎవరూ లేరు ఎనభై మూడులో ఎన్టీఆర్ పార్టీ పెట్టేంత వరకు కూడాను ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నటువంటి ఎంతోమంది శివప్రసాద్ గారితో సహా అందరూ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిన వాళ్ళే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ వెంగలరెడ్డి గారితో పరిచయం ఉన్న వాళ్ళే కాశీ కృష్ణారెడ్డి అపాయింట్మెంట్ కోసం ఎదురు చూసిన వాళ్ళే అంత అరాచకం ఉంటే వీళ్ళందరూ వాళ్ళ చుట్ ఇంటి చుట్టూ ఎందుకు తిరుగుతారు వారు చాలా గట్టిగా కేడర్ని నింపుకొని ప్రజాభిమానంతో చేసుకుంటూ వచ్చారు రాజకీయాల్లో ఉంటూ వచ్చారు సుదీర్ఘ కాలపాటు ఉండటం వలన తర్వాత మీడియా మొత్తం కూడా నేను నేటి వరకు కూడాను మీడియా మొత్తం కూడాను తెలుగుదేశం పార్టీకి సపోర్ట్గా ఉండటం వల్ల వారిని కాసు కుటుంబాన్ని ఒక రాక్షసులాగా రావణాసురులాగా చూపించడం జరిగింది తప్పించి ఆయన ఏమి అక్కడ ఒక అరాచకాన్ని ఎదుర్కొన్నటువంటి సినిమా హీరో మాత్రం కానే కాదు 
ఇది ఆయన రాజకీయాల్లోకి రావడానికి ఉన్నటు ముందున్నటువంటి నేపథ్యం తర్వాత వచ్చిన తర్వాత అప్పటికి బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు సెంట్రల్కి వెళ్ళిపోయారు పార్టీ పెట్టారు ఎన్ని పరిణామాల్లో ఆయన నర్సరాపేటకి దూరంగా ఉంటూ వచ్చారు ఆయన వారసుడుగా కాసు వెంకటకృష్ణారెడ్డి గారు రావడం జరిగింది కాసు వెంకటరెడ్డి గారు అప్పటికే పరమ పదించడం జరిగింది కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు దూరంగా ఉండటం కాసు కృష్ణారెడ్డి బెంగళూరులో ఉండటం వల్ల అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ కేడర్ మొత్తం కూడాను రాజు లేని సైన్యం ఒక అధికారం మతంతో ఉన్నటువంటి అధికార అధికారాన్ని దుర్వినియోగానికి అలవాటు పడ్డటువంటి ఒక రాజకీయ నాయకుడు అయినటువంటి కోడెల శివప్రసాద్ తోటి పోరాటం జరిగింది ఒక నాయకుడు లేకుండా పార్టీ కేడర్ అచ్చంగ కేడర్ మాత్రమే కోడెల శివప్రసాద్కి వ్యతిరేకంగా పోరాటం జరిగింది కోడెల శివప్రసాద్ చేసేటటువంటి ఆయన ఆ రోజున ఏఎస్పీగా ఉన్నటువంటి ఆర్పి మీనా ఫస్ట్ పోస్టింగ్ నర్సరావుపేటకి వచ్చినటువంటి నార్త్ ఇండియన్ ఆర్పి మీనా అప్పటికి ఆయన బ్యాచులర్గా ఉన్నాడు అరాచకాలు చేస్తున్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల్ని లాకప్లో వేస్తే ఈయన డైరెక్ట్గా పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి పోలీసులు బెదిరించి లాకప్లో నుంచి నిందితులు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేశాడు ఆ ప్రయత్నంలో ఏఎస్పీ మీనాకీను శివప్రసాద్ ఘర్షణ జరిగింది ఇద్దరు కలబడ్డారు కలియాడ కొట్టుకున్నారు ఇద్దరు ఈయన ఎవరు అరాచకానికి అక్కడ వ్యతిరేకంగా పోరాడినటువంటి ఆర్పీ మీనా ఆ రోజు వరకు నిక్కచ్చి నిఖార్స్ చాలా కాలం వరకు కూడాను ఆయన నిఖార్స్ అనేటువంటి కరప్షన్ దరిదాపుల్లో కూడా లేనటువంటి నిఖార్స్ అనేటువంటి ఆఫీసర్ ఆయన ఆయన ఎవరిని ఆయన తీసుకొచ్చారంటే ఖచ్చితంగా నిందితుల వైపున తప్పుంటే నిక తీసుకొచ్చేది వారిని సెల్లోంచి విడిపించుకుపోవడం ఏ విరోజ విరోచితం అది వీరత్వమా ఇది చెప్పాలి ఆయన ఇది శివ సినిమాలో హీరోలాగా పోరాడారని చెప్తున్నటువంటి అభిప్రాయపడుతున్నటువంటి వారు దీని గురించి ఆలోచించాలి ఆ ఆర్పి మీనాత్ని పరాభవించడం ప్రయత్నం జరిగినప్పుడు అక్కడి నుంచి ఇక ఈయన చిన్నగా నాయకుడు లేని కేడర్ పైన పోరాటం చేసి వాళ్ళని బెదిరించి వీళ్ళని బెదిరించి ఆ ఊర్లో తగాదలు పెట్టి ఈ ఊర్లో తగాదలు పెట్టి వా క్యాడర్ మొత్తాన్ని భయప్రాంతంలో గురిచేసి రాజకీయంగా బలపడటం జరిగింది